Ja, moin moin, herzlich willkommen zum nächsten Video. Ich bin der Tonschweizer. Ihr habt es vielleicht schon im Titel gelesen. Es geht um den Cooper-Test oder auch 12-Minuten-Lauf genannt, den man bei verschiedenen Institutionen in Deutschland als äh, Prüfling absolvieren soll, um einfach seine Ausdauerleistung so ein bisschen unter Beweis zu stellen. Ähm, im Schnitt, habe ich mal geschaut, müsste man so zweieinhalb Kilometer laufen in den zwölf Minuten, dann ist man sehr, sehr gut dabei. Ich habe mir jetzt mal eine Distanz von drei Kilometern rausgesucht. Wenn ihr das schafft, habt ihr sehr, sehr viele Punkte gesammelt ähm, in dem Test, den ihr da antretet. Ja, vorneweg ist zu sagen, ähm, das ist schnell auf jeden Fall. Das sind vier Minuten pro Kilometer und ähm, was hilfreich ist, ist äh, es sich acht bis zehn Wochen bevor der Test stattfindet, äh, sich vorzubereiten. Wenn ihr da jetzt ein, zwei Wochen vorher beginnt, wird es wahrscheinlich nichts. Das ist einfach zu wenig. Der Körper, der muss sich daran gewöhnen, an die Laufbelastung, die ihr dann absolvieren sollt. Und ja, da kommen wir jetzt auch gleich dazu. Es gibt verschiedene ja, Trainingsläufe und Methoden, die man da absolvieren kann, um sein Ziel zu erreichen, um die 3000 Meter zu erreichen über 12 Minuten. Erzähle ich euch gleich. Ich laufe erstmal los. Bis gleich. So, kommen wir zum ersten Training, was man so absolvieren sollte. Ähm, acht bis zehn Wochen dreimal die Woche trainieren. Das wäre nicht verkehrt, dass der Körper sich daran gewöhnt, ans Laufen und an die Belastung. Ähm, ja, das erste sind Intervalle. Intervalle bedeutet, dass ihr eine größere Strecke einfach in kleinere Abschnitte unterteilt, zwischendurch eine kleine Trabpause macht, eine Gehpause und dann wieder Vollgas gibt. Intervalle sind meistens schneller als das, was ihr im Endeffekt laufen wollt, also schneller als die vier Minuten pro Kilometer. Ihr habt ja eine Pause zwischendurch, so baut ihr euch die Gesamtstrecke einfach zusammen und im besten Falle schafft ihr dann zum Schluss auch die ja, drei Kilometer in zwölf Minuten. Was bedeutet das Intervalle? Da haben wir verschiedene. Da kann man zum Beispiel anfangen mit fünf bis sechs mal 600 Meter ähm, mit 90 Sekunden, also eine Minute 30 dazwischen Pause. Diese Pause kann man immer weiter verringern, wenn man sich sicher fühlt. Wichtig ist, dass man den letzten Intervall auch einfach gut packt. Das wären die 600 Meter Intervalle. Dann gibt es noch die 800 Meter Intervalle, sprich auf einer Laufbahn zwei Runden, fünf bis sechs mal absolvieren. Ähm, ein bisschen, ja, ja, eigentlich genau, gleich schnell, genau. Oder dann 4x1000 Meter, also 4x1 Kilometer hintereinander weg, ähm, auch in einer ja, recht schnellen Zeit. Mm. Da müsst ihr einfach schauen, was euch liegt, welche Möglichkeiten habt ihr zur Verfügung, um diese Intervalle einzubauen. 600 Meter, 800 Meter oder eben sogar ein Kilometer, wenn ihr euch das schon zutraut. Ja, das wäre so zu den Intervallen. Die ganzen Zeiten, Kilometerschnitte habe ich hier mal aufgelistet. Kann man auch auf dem Laufband machen. Ich würde es aber empfehlen, das draußen zu machen, denn ihr lauft ja dann wahrscheinlich beim Test auch ja, nicht auf dem Laufband. So, weiter geht's. Gleich kommt der zweite Tipp. Kommen wir zur nächsten Einheit, die man sehr, sehr gut absolvieren kann. Ein Tempodauerlauf. Was bedeutet das? Von der Distanz ein bisschen weiter, ich sag mal 6 bis 8 Kilometer reichen völlig aus von der Geschwindigkeit, langsamer als die Intervalle. Ähm, jetzt, sage ich mal, 4 Minuten 30 pro Kilometer kann man da schon laufen, sollte man laufen. Ähm, was bringt das Ganze? Ganz einfach, ihr trainiert natürlich ein höheres Tempo ähm, über eine längere Distanz hinaus als die drei Kilometer, die ihr am Ende erreichen wollt. Es bringt euch ein bisschen Tempohärte. Das heißt, wenn ihr dann am Tag X, wenn es drauf ankommt, Richtung drei Kilometer lauft, könnt ihr im besten Fall noch mal ein bisschen an Tempo zulegen. Solltet ihr sowieso eher zum Schluss als am Anfang. Und ähm, diese ja, mittellangen, schnelleren Läufe, die bringen es einfach, dass ihr da auch noch schnell unterwegs sein könnt. Deswegen ist die Distanz auch ein bisschen weiter. Ähm, ist vielleicht für den Kopf auch ganz gut, wenn man weiß, hey, in meiner Vorbereitung acht bis zehn Wochen vorher konnte ich schon schnell laufen über eine längere Distanz, als ich am Tag der Prüfung dann überhaupt muss. Also Tempo Dauerlauf, die Daten stehen hier, ähm, ist eine gute Sache. Probiert das mal aus. Und es gibt noch eine Trainingsvariante, stelle ich euch gleich vor, bevor es dunkel wird. Ich laufe weiter, bis gleich. So, dann kommen wir zur letzten ja, Trainingsart, die man so in einer Woche absolvieren kann. Der Grundlagen-Ausdauerlauf. Was bedeutet das Ganze? Ähm, viel weiter als alle anderen Läufe, die ich bisher angesprochen habe, aber auch langsamer. Ähm, weiter, das bedeutet 10 bis 15 Kilometer, gerne in einem Kilometerschnitt von 5 bis 5 
30. Ähm, ganz gemütlich soll man das absolvieren können, ähm, um so einfach ähm, genügend Grundlagenausdauer aufzubauen, um am Tag X diese drei Kilometer in vier Minuten pro Kilometer absolvieren zu können, um einfach genug Hubraum zu haben, so nenne ich das gerne. Ähm, ja, das sind so die drei Arten des Trainings, die man acht bis zehn Wochen vorher, ja, damit sollte man beginnen, bevor ähm, der Tag der Prüfung kommt, das Ganze mehrmals die Woche absolvieren. Einfach schiebt euch das hin, wie ihr wollt. Es wäre super, wenn ihr alle drei Arten von Läufe mindestens einmal die Woche absolvieren könnt. Dann seid ihr meiner Meinung nach gut aufgestellt für den Tag X. Ich bin mir sicher, dass ihr das schaffen werdet. Ähm, es ist noch zu sagen, wenn ihr euch jetzt in der, der letzten Woche befindet, macht ein bisschen ruhiger, macht vielleicht ja, zwei Tage vorher nochmal eine Intervalleinheit und dann ist gut. Dann macht gerne ein, zwei Tage Pause und dann seid ihr bei dem Event, glaube ich, ganz gut gerüstet. Ja, hört auf euren Körper, ernährt euch gesund, das gehört alles mit dazu, ähm, dass das am Ende dann auch klappt. Und äh, ja, zum Rennverlauf selbst, sage ich mal, lauft nicht zu schnell los. Das ist immer so ein Fehler, den viele machen. Ähm, am Anfang wird immer noch mal so, ah, jeder hat Kraft und rennt los. Teilt euch das einfach gut ein, die Zeit. Ähm, hilfreich ist eine, äh, eine GPS-Uhr. Wenn, wenn ihr draußen lauft natürlich oder jemand, der euch die Zeit ansagt. Also wenn ihr auf einer 400 Meter Bahn lauft, habe ich äh, vorhin schon mal gesagt, eine Minute 36 pro Runde, dann kommt ihr genau bei 12 Minuten raus über drei Kilometer. Also vielleicht habt ihr da jemanden, der euch die Zeit immer zurufen kann. Das wäre natürlich sehr gut, dass ihr immer wisst, ähm, ja, wie ihr gerade unterwegs seid, wenn ihr kein Handy hier oben dran habt äh, oder keine Uhr am Arm habt. Ja, die ganzen Tipps sind natürlich für Leute, die mit dem Laufen schon ein bisschen was am Hut haben. Ich betone immer wieder in dem Video, es ist wirklich eine schnelle Laufzeit. Ähm, alle Details der drei Läufe habe ich unter dem Video auch nochmal beschrieben. Wenn ihr euch jetzt denkt, boah, das schaffe ich überhaupt gar nicht, das ist mir viel zu schnell, dann addiert einfach bei jedem der drei Läufe ähm, 15 Sekunden dazu, 30 Sekunden dazu und dann könnt ihr ja ausrechnen, wie schnell ihr dann am Ende rauskommt oder beziehungsweise wie weit ihr dann am Ende rauskommt. Das ist ja dann das Wichtige für euch. Euch, ähm, dann könnt ihr euch das ein bisschen abwandeln. Aber diese drei Arten der, der verschiedenen Läufe solltet ihr schon ähm, mit absolvieren, wenn es geht, dreimal die Woche. Genug geredet. Ich wünsche euch viel Erfolg beim 12-Minuten-Lauf, beim Cooper-Test. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr es bald vor euch habt, ob ihr es schon mal gemacht habt, wie weit ihr gelaufen seid. Ähm, und dann würde ich mich über ein Abo freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal. Bis dann, euer Tonschweizer. Ciao.